வாங்க இன்னைக்கு நம்ம கௌரி ரிவ்யூஸ் அண்ட் டிப்ஸ் சேனலில் நான் ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கில் வாங்கின சின்ன சின்ன யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸ் வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இது ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் நம்ம இந்த திங்ஸ் எல்லாத்தோட ஷாப்பிங் லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அதில் போய் வாங்கிக்கலாம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஸ்பூன் ஸ்டாண்டு நான் டைனிங் டேபிளில் வைக்கிறதுக்காக ரொம்ப நாளாக ஸ்பூன் ஸ்டாண்டு ஒன்று தேடிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா கிச்சன்லேருந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் சர்விங் ஸ்பூனு சாப்பிட்ற ஸ்பூனு கிச்சன் ட்ராவ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி இருந்துச்சு நான் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லாம் பார்த்தும்போது அது கவர் இல்லாமல் இருந்துச்சு நான் கவரோடு இருந்தால் பரவாயில்லன்னு நினச்சேன் ஏன்னா ராத்திரி நேரத்துலலாம் இன்செக்டெலாம் உள்ளே போகாமல் இருக்கும் பூச்சிலாம் உள்ளே போகாமல் இருக்கும் அதனால் ஆன்லைனில் செக் பண்ணும்போது இந்த பிளாஸ்டிக்கில் வந்து கவரோடு எனக்கு இருந்துச்சு ப்ரைஸ் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ருப்பீஸ் ஆகுது சரி இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரிட்டர்னும் இருந்துச்சு சரி வாங்கி பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு பிடிக்கலன்னா ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கி பார்த்தம்போது ரொம்பவே அழகாகவும் இருந்துச்சு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்துச்சு நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவும் இருந்துச்சு நல்லா ஹெவியாக இருக்குது இது மேலே இந்த மாதிரி நீட்டாக ஒரு கவர் பண்ணியிருக்கு எதுவுமே இந்த கல்டு வராமல் நீட்டாக இருக்குது இதை எடுத்துட்டோம்னா உள்ளே நல்லா ஸ்பேசியஸாக ஒரு அஞ்சு பார்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால் நிறைய ஸ்பூனு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஐம்பது ஸ்பூன் வரைக்கும் வைக்கலாம் அந்தளவுக்கு ஸ்பேசியஸாக இருக்குது தனித்தனியாக இருக்கிறனால ஃபோர்க் தனியாக ஸ்பூன் தனியாக சர்விங் ஸ்பூன் தனியாக கத்தி தனியாக அந்த மாதிரி தனித்தனியாக வச்சுக்கிட்டால் டைனிங் டேபிளில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பார்ட்டிஷன் வேண்டானாலும் இதை கழட்டிட்டு சிங்கிளாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இதில் வந்து நம்ம தண்ணியோட ஸ்பூன் போட்டாலும் தண்ணி வடிகிற மாதிரி ஓட்டாக இருக்குது தண்ணி வடிஞ்சும் கீழே போகாது இதுக்குள்ளே கலெக்ட் ஆகிக்கும் நம்ம அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து நம்ம வந்து தொடச்சு வச்சுக்கலாம் இதோட மூடியும் வந்து ரொம்ப ஹைட்டு கம்மியாக இல்லாமல் இவ்வளோ ஹைட் இருக்கிறதுனால நல்லா கொஞ்சம் பெரியசாக இருக்க சர்விங் ஸ்பூன் கூட நான் போட்டுக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் டைனிங் டேபிளில் உட்காந்தா கூட சட்னி அதுக்கெலாம் சர்விங் ஸ்பூனு அப்புறம் சாப்பிட்ற ஸ்பூனு நைஃபு எல்லாமே இதில் போட்டுக்கிட்டதுனால எனக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது இப்போ அமேசான் ஷாப்பிங் பேஜில் இருக்கும் இதுதான் நான் வாங்கின ஸ்பூன் ஸ்டாண்டோட பேஜ் இது இதனோட ப்ரைஸ் பாருங்கள் ஃபோர் நைன்ட்டி நைன் போட்டு ஆஃப்டர் டிஸ்கவுண்ட் வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி நைன் ருப்பீஸ் போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருப்பீஸ் பக்கம் வாங்கினோம்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரீ டெலிவரி கிடைக்கும் இல்லை இது மட்டும் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா டெலிவரி சார்ஜ் வரும் இந்த மாதிரி த்ரீ ஃபிஃப்டி ருப்பீஸ் அந்த மாதிரி நான் வாங்கும்போது கூட நான் வேறு ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் போட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருப்பீஸ்க்கு பில் கொண்டுடுவேன் அப்போ டெலிவரி வந்து எனக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் இப்போ ஸ்டார் ரேட்டிங் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் போட்டிருக்காங்க நாற்பத்தி மூணு பேர் ரிவ்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா இதனோட சைஸு அது எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க இதுலேயே வந்து இன்னொரு கலரும் அவைலபிளாக இருந்துச்சு பிளாக் கலரு அதுவும் வந்து அதே ப்ரைஸ் தான் பட் வந்து எனக்கு வந்து என்னோடய டைனிங் டேபிளுக்கு ரெட் கலர் சூட் ஆகுங்கிறனால நான் ரெட் கலர் வாங்கிட்டேன் இப்போ வந்து நான் இந்த ரெட்டு பிளாக் இது ரெண்டோட ஷாப்பிங் லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த சிலிக்கான் ஆயில் ப்ரஷ்ஷு இதுவும் வந்து நான் ரொம்ப நாளாக வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் நான் தனியாக ஒரு ப்ரஷ் வந்து வச்சுருந்தேன் ஏற்கனவே அது வந்து எண்ணெய் கேனில் நம்ம டிப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து நம்ம ப்ரஷ் பண்ணோம் இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதுக்குள்ளே நம்ம ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு இது இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா இது வந்து நம்ம சப்பாத்தி போடும்போது தவாவில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு தோசை மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆயில் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இது சிலிக்கான்ங்கிறனால நம்ம சூடாக வந்து தோசை மேலே சப்பாத்தி மேலே தடவுனாலும் ஒன்றும் ஆகாது அதனால் இது எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது வந்து ஆஃப்டர் டிஸ்கவுண்ட் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருப்பீஸ் வருது நான் சொன்ன மாதிரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருப்பீஸ்க்கு மேலே போனால் ஃப்ரீ டெலிவரி வரும் நான் இது எல்லாமே சேர்த்து ஆர்டர் பண்ணதுனால எனக்கு ஃப்ரீ டெலிவரி வந்துச்சு இதுக்கும் கீழே போய் பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இதனோட சைஸு இதனோட யூசேஜு இதனோட ஃபீச்சர்ஸு எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க கீழே வந்து அவங்க வாங்கினவங்களோட ரிவ்யூஸும் கொடுத்துருப்பாங்க அது எல்லாமே நான் செக்
ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ரிட்டர்ன் இருக்கும் அது வந்து டேஸும் வேரி ஆகும் செவன் டேஸ் டென் டேஸ் தேர்ட்டி டேஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதனால் நான் ரிட்டன் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்குவேன் ஏன்னா கைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பிடிக்கல அதனோட குவாலிட்டி பிடிக்கலன்னா வந்து நம்ம ரிட்டன் பண்ணிக்கலாம் பார்க்க போகிறது நான் ரொம்ப நாளாக வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் இந்த சிலிகான் ஸ்க்ரப்பரு இது ஸ்க்ரப்பராக மட்டும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை மல்டி பர்பஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எது எதுக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் அவனுக்குள்ளேருந்து சூடான பவுல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு இதை மடித்து இதில் பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் சூடு தாங்கும் அதே மாதிரி அடுப்புலேருந்து பாத்திரம் இறக்கிறதுக்கு கூட இதை மடித்து இந்த பாத்திரத்தை சூடான பாத்திரத்தை பிடிச்சி இறக்கலாம் டேபிள் மேலே வந்து சூடான பாத்திரம் வைக்கிறதுக்கும் இது வந்து ஒரு இது அடியில் வைக்கிறதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டீ கப் வைக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்க்ரப்பர் மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் உருளைக்கிழங்கு மேலே இருக்க மண்ணெல்லாம் தேய்ச்சி கழுவுறதுக்கு ஆப்பிள்லாம் தேய்ச்சி கழுவுறதுக்கு அதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாத்திரம் விளக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் மெயினாக வந்து பாத்திரம் விளக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இது வாங்கினேன் என்ன காரணம்னா இது லைஃப் வந்து ரொம்ப நாள் வரும் ரொம்ப நாள்னால் இது லைஃப் டைமே சொல்ல முடியாது இது கிளியவே கிளியாது ஒன்றுமே ஆகாது சிலிக்கானுங்கிறனால அதனால் இது ஒன்ஸ் வாங்கிட்டோம்னா ரொம்ப நாளைக்கு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு மேலே வரும் இப்போ இந்த பிங்க் கலர் வந்து நான் பாத்திரம் விளக்கிறதுக்கு நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒன் மந்தா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது இன்னும் யூஸ் பண்ணவே இல்லை இது ஒன் மந்தா யூஸ் பண்ணதும் இதே மாதிரி தான் இருக்கு யூஸ் பண்ணாதது மாதிரியே தான் இருக்கு இது தண்ணி வந்து அவ்வளவு அப்சர்வ் பண்ணாது சிலிகான்ங்கறனால அதனால வந்து நம்ம பாத்திரம் விளக்கிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டோம்னா இதுல ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் எதுவுமே ஒட்டாது ஹைஜீனிக்கா இருக்கும் ஈவன் சுடுதண்ணில போட்டு கூட நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்து ஹைஜீனிக்கா வச்சுக்கலாம் உடனே காஞ்சி போய்டும் இது மாட்டிக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ஹூக் இருக்கு இது ஃப்ளெக்சிபிளா இருக்கும் நல்லா எப்படி வேணா மடிச்ச சின்ன சின்ன ர்க்குள்ளேயெல்லாம் வச்சு கூட நம்ம விளக்கிக்கலாம் இது மெயினாக வந்து பீங்கான் பாத்திரம் கண்ணாடி பாத்திரம் அப்புறம் நான்ஸ்டிக் பாத்திரம்லாம் காயம் ஆகாமல் விளக்கிறதுக்கு இதில் இந்த மாதிரி இருக்கிறது கூட அந்த அழுக்கெல்லாம் வந்துடுது ஆனால் பாத்திரத்தை எதுவுமே காயப்படுத்துறது இல்லை இது எல்லாமே சிலிக்கான்கிறனால அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற அலுமினியம் அதுக்கப்புறம் இண்டோலியம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலு ஈவன் இரும்பு கடாய் கூட நான் இதில் கழுவி பார்த்தேன் இது எல்லாமே நல்லாவே வாஷ் பண்ணுது இது வந்து தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணாது அதனால் வந்து ஈஸியாக காஞ்சிருது இது டிஷ் வாஷ் சோப் வந்து நம்ம இதில் தொட்டு நம்ம பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் ஜெல்லு வந்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் டிஷ் வாஷ் ஜெல் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி அதை தொட்டு நீங்கள் வா வாஷ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த தண்ணி வந்து இது அப்சர்வ் பண்ணாது அதனால் நீங்கள் அந்த வாட்டரை அது அந்த ஜெல் மிக்ஸ் பண்ண வாட்டரை வந்து பாத்திரத்தில் தெளிச்சுட்டு அது அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதை தேய்க்கணும் ஏன்னா வந்து இது அந்த பச்சை கலர் ஸ்க்ரப்பர் மாதிரி தண்ணியை வந்து இழுத்துக்காது அதே மாதிரி ரொம்ப மைன்யூட்டான ஒர்க் இருக்குது அந்த பித்தளை பாத்திரத்தில் ஒர்க் இருக்க மாதிரி பாத்திரத்தில் எல்லாம் இது கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணுறது அவ்வளோவா செட் ஆகாது இந்த ஃபோட்டோவில் அஞ்சு பீஸ் போட்டிருந்தாலும் இது வந்து செட் ஆஃப் டூ அப்படின்னு தான் போட்டிருக்கு எனக்கும் இது ரெண்டு பீஸ் தான் வந்துச்சு இந்த ரெண்டு பீஸோட ப்ரைஸ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் போக ஒன் நாட் நைன் ருபீஸ் வருது அது இல்லாமல் எயிட்டி ருபீஸ் டெலிவரி சார்ஜும் வந்துச்சு சில ஐட்டம் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு மேலே வாங்கினா கூட கட்டாயமாக டெலிவரி சார்ஜ் வரும் அமேசானில் அந்த மாதிரி ஒரு ஐட்டம் தான் இது நம்ம ரிட்டர்னபிள் தான் பட் இருந்தாலும் டெலிவரி சார்ஜ் நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா ரிட்டன் பண்ணும்போது நாம் கட்டின நூற்றி ஒம்பது ரூபா பணம் மட்டும்தான் வரும் டெலிவரி சார்ஜ் வந்து நம்மளுக்கு ரிட்டன் கேஷ் வராது டெலிவரி சார்ஜோடு சேர்த்தி நூற்றி எண்பத்தொம்பது ரூபா கிட்ட கிட்டத்தட்ட நூற்றி தொண்ணூறு ரூபா அளவுக்கு வருது அதாவது ரெண்டு பீஸ் நூற்றி தொண்ணூறு ரூபான்னா ஒரு பீஸ் கிட்டத்தட்ட நூறுரூபாய் கிட்ட வந்துடுது இருந்தாலும் நான் மற்றதோடு கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து கொஞ்சம் ரேட் கம்மியாக இருந்துச்சு இது வந்து மற்ற ஐட்டத்தோடு கம்பேர் பண்ணி பார்த்தேன் நான் உங்களுக்கு அதுவும் காமிக்கிறேன் இங்கே வந்திருக்க பாருங்க அதே மாதிரி இருக்கிற ஸ்க்ரப்பரே வந்து ரெண்டு பீஸ் இருக்கிறது ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே போனால் ஃப்ரீ டெலிவரியில் வருது ரெண்டு பீஸ் இருக்கிறது டூ செவன்ட்டி ருபீஸே ப்ரைஸே டூ செவன்ட்டி ருபீஸ் வருது இன்னொன்று காமிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு பீஸே வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருது இந்த ரெண்டோடு நான் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கு இது எயிட்டி ருபீஸ் டெலிவரி சார்ஜ் வந்தாலுமே கூட ரெண்டு பீஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி நைன் ருபீஸ் கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அளவுக்கு தான் வருது ரெண்டு பீஸு அதனால் இதுவே